。这是以前的打戏，动作流畅，一镜到底，没有半点剪辑。这是现在的打戏，不是慢动作就是特效。这是以前的演员，一字马，凌空下腰，信手拈来。这是现在的演员，划破手指就要立马送医院，扎个绷带捂住眼睛不敢看。如今国产打戏到底是什么时候开始画风逐渐转变的呢？就拿二一年的《雪中悍刀行》来说，那打戏场面是个人看了都会摇头，快的地方根本看不清，慢的地方根本看不下去，一顿慢动作加特写。看完最后一下，我硬是原地愣了一秒。算是让我头一次见到打戏还能这样拍，不过这还不算最夸张的，起码是把画面给你展现出来了。最没想到后面竟然还有强行脑补版，全给我杀了！好家伙，直接装都不装了，真的全靠观众听力呗！稀里糊涂一顿造，随后收尾摆个帅气的姿势，这不是吹的，我上我也行。这个相比后面这个还不算啥，还有个升级脑补版，这个更是绝了，画面都不带动的，这漫画都不敢这么画呀！在真功夫面前，这些特效都是哗众取宠。让我们来看看真正的武打演戏。在刘亦菲饰演的花木兰中，打戏流畅连贯，动作一气呵成，中途的慢动作跟上面的是天差地别，简直不要太惊艳。到了8090年代，武打片流行，演员都有扎实的真实功底，在《绣春刀二》中，抽刀、断刀、格挡三个动作一气呵成，简直不要太帅。赵文卓与李连杰对打，行家对行家，两个人都拿着竹竿，虽然兵器简陋，但硬是玩出了不同的花样。动作飘逸潇洒，又快速绝伦。刘诗诗的武打戏更是称得上天花板级别，英姿飒爽，行云流水，流畅自如，干净利落，打起来灵活有力。现在的打戏，摆个木讷的 pose， 再拉各种慢动作、片段式的打戏，强行拼凑出来的飘逸，演员似乎甩个剑花和一字马都是难上加难。老武侠里常见的花招从来不会过气，无论是大戏还是追求飘逸和凌厉，他们都可以完美的融入进来，反而是失去基础款的招式，看起来没有力量，毫无仙气。那这个时候就有人问了，有部分专业演员或者有舞蹈功底的艺人，他们演起打戏都跟玩一样，打出来好看很正常，不能要求普通演员也达到这种专业效果吧？有这种观点呢，只能说缺乏对打戏的敬畏。打戏不仅仅要会打，演员的神韵也是必不可少的。在少年杨家将中，胡歌没有一点功夫底子，同样能够甩一套漂亮的杨家枪，招式多达二十多个，一气呵成，让观众看得眼花缭乱，眼神坚定，即使不懂武术，也一样能够完美拿捏这个角色。观众看完都会脱口而出来一句：“耍得漂亮。”那么重点来了，为什么同样拍武侠打斗动作剧，以前和现在差别会这么大？明明现在的演员条件更好，设备更完善，为什么拍不出好的武打古装剧呢？最大的一点就是敷衍。题材影响的占比真的不高，比如同样是神仙剧的打戏，以前是打戏加特效，一个镜头不切，过招变化无穷；现在是特效加上特效，以前的演员拍戏有真功夫的会不断每日每夜的练习，没有真功夫的更会不断琢磨，直到自己满意为止。现在的演员不仅自己不琢磨，连导演都不上心，以后想看好剧还是很难了。